The next speaker is the Honorable Van Staden. Geachte voorzitter. Order, honorable members, the, order. The, the NGV is a stelsel that in staat gaan wees om basisse gezondheidszorg aan Suid-Afrikaners te kan leveren. nie. Dit is eerder een politieke foefie van die ANC om stemmen te proberen verkry vir die 2024 verkiesing. Hierdie is niks anders as een ANC beleidstuk nie. Die schrijvers en ontwerpers van hierdie wetgeving het nie opgetree in belang van die bevolkingse gezondheid nie, maar eerder in die belang van ANC ideologie. Dit is die teleerstellen dat die president van Zuid-Afrika, die minister en die ANC vastberade is om NGV op die wetboeken te geplaas te krijgen ten spuite van die harde werkelijkheid dat we openbare gezondheidszorg jarenlang reeds in Zuid-Afrika afgesterf het. Dit is jammer dat die president, die minister en die ANC nie rede kan inzien waarom hierdie stelsel reeds gedoem is nie. Dit is jammer dat die president van Zuid-Afrika, die minister en die ANC siende blind en hoorende doof is vir die gemors wat ons in ons openbare gezondheidszorg aan die gang is. Ons bevolking betaalt dagelijks een enorme dierprijs vir die gemors waarin hierdie openbare gezondheidstelsel kans verkeer. Een prijs wat so hoog is dat er thans met ons mensense levens hiervoor betaal moet word. Die premier die president, dit is tyd om op te staan en leiderskap te toon dier hierdie stelsel in sy geheel en al te verwerp. Meneer die president, staan op en herroep die nationale gezondheidsverzekering. Die NGV is nie die correcte of rechte methode om gezondheidszorg van uitstaande gehalte te lever aan ons het Afrikaanse bevolking nie. Een plan voor een gezondheidsstelsel wat beide die private sector en die openbare sector insluit, moet ontwerp word wat gaan verseker dat alle medische beroepsleid van recht oor die land saamwerk om so'n stelsel te steen en in werking te stel. Die VF plus waarski vandag dat die NGV nie een grondwetelike toets gaan slaag nie. Daarom dat die VF Plus met geen ander kese gelaat gaan word as om hierdie wetgeving met alles tot sy beskikking te beveg en dien hierdie huis vandag sy goedkering vir hierdie wetgeving gee nie. Ek doen vandag een beroep op lere van hierdie huis om nie die NGV te steen nie, aangezien die regering nie oor die vermoe beskik om voldoende basis in gezondheidszorg aan alle Zuid-Afrikaners te kan lewe nie. Ons openbare gezondheidszorgstelsel tans is een sprekende voorbeeld hiervan. Hierdie regering Voorzitter, gaan hom vastloop in die hoofde en dien hierdie wetgeving vandag hier aanvaar word. Verskye rolspelers in die medische bedrijf het reeds aangekondig dat hulle die NGV in die hoofde gaan beveg en die VF plus waarske dat hierdie opkomende rechtsacties, vorige rechtsacties soos een vullekie, sal uitleid. Government must take serious note that thousands of medical professionals will leave South Africa as the NSI is implemented and that will leave South Africa in a serious crisis. Stop blaming apartheid for your own failures over the past 29 years. The ANC blames everything and everyone else for all its failures but except himself. Start looking at your own failures. I'm warning the president and this government that the NSI will not be a magic wand. But we'll get rid of the huge problems in the public health. Honorable Van Staden, will you just take a seat, please? Why are you rising, Honorable Member? You know, there's an interpretation. Because of noise, the interpreter can't even tell us what is going yes, on. Yes, the noise also around you, Honorable Member, and on that side. So please just quiet down a bit so that the Honorable Member can listen to the interpretation. Please continue, Honorable Member. Thank you, Chairperson. You are seriously under a false impression. If you think that it will, in fact, it will make matters worse. The Freedom Fund Plus will fight government on the NHI and we will seriously consider further actions against if the president decides to go ahead and sign this bill if it is successfully adopted by both houses of parliament. This is not a threat, but a serious promise. The Freedom Fund Plus rejects the National Health Insurance Bill in its entirety. And honorable Minister of Health, I think you must bring your medical aid card to me so that I can cut it up today. Thank you, Chairperson. 